హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ షిట్ చాట్ విత్ గుర్తుంద సీతాకాలం ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా సీతాకాలం అనేది ఎవ్రీ సీజన్కి వస్తూ పోతూ ఉంటుంది కానీ ఈ సీతాకాలం మాత్రం మనందరికీ గుర్తుండిపోయేలా చేస్తామంటున్నారు మన డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో అండి నమస్కారాగిదిరే సో నైస్ టు మీట్ యూ రామారావు గారు హలో అండి ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు అనుకున్న దానికంటే ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ ఇంత డిలే అవుతూ లేట్ గా వచ్చింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ బిలీవ్ వన్ థింగ్ ఏది జరిగితే అది బాగా కోసం జరుగుతుంది మంచి మంచిదే అవుతుంది సో మనం అప్పుడు అనుకున్నాం అప్పుడు తర్వాత ఫైవ్ టైమ్ చేసేసాం డేట్ ఇప్పుడు వస్తాం అప్పుడు వస్తాం అప్పుడు వస్తాం అని బట్ డెస్టినీ ఏంటి అంటే అది ఒక సీతాకాలం సినిమా చూస్ చేసుకుని సీతాకాలంలో వస్తుంది దట్ ఇస్ డెస్టినీ సో ప్లాండ్ గా రామారావు గారు ప్లాండ్ గా అనుకున్నా అనుకోకపోయినా సీతాకాలం టైం కి రిలీజ్ అవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా కంటిన్యూస్ గా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఉంటే ఒక నెగిటివ్ బజ్ అనేది వస్తుంది సో అలాంటిది వస్తుందని మీరు భయపడలేదా మనం వెయిట్ చేస్తున్న వన్ ఇయర్ నుంచి అని అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది పబ్లిసిటీ ఈవెన్ మొన్న సత్యదేవ్ గారు కూడా ప్రీ రిలీజ్ లో చెప్పారు అందరూ కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది ఇలాంటివి కొన్ని విన్నప్పుడు యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కాపీ ఇంత ముందే వచ్చేసి అంటే ఈ తుఫాన్లు ఈ ఎఫెక్ట్ దీంతో కొద్దిగా అంటే మాకు డిఐ వచ్చేసి ముంబై చెన్నైలో వచ్చేసి సౌండ్ ట్రాక్స్ ఇవన్నీ ఈ వర్క్ అంటే సినిమా బాగా రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో బాగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ట్రై చేశాం కొద్ది వర్షాలు అటు ఇటు మధ్య మధ్యలో ఈ కోవిడ్ కారణాలు చిన్న చిన్న డిలే జరిగింది కానీ మేము బిఫోర్ కాపీ తెచ్చేసాం తెచ్చేసిన తర్వాత ఏంటంటే గాడ్ ఫాదర్ లో హీరో గారు మంచి రోజు చేశారు మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి ప్లస్ రామ్ చేతిలో కూడా చేశారు సో దానివల్ల ఇంకా మా బస్ పెరిగింది బిజినెస్ అట్రాక్టివ్ బిజినెస్ వస్తుంది చక్కగా ఏంటంటే ముందు మనకి ఎంక్వైరీస్ లేవు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసే టైం కి సత్యదేవ్ అంత పెద్ద పాన్ ఇండియా స్టార్ కాలేదు బికాస్ గాడ్ ఫాదర్ ఓకే అవ్వలేదు రామసేతు కానీ గాడ్ సే ఆయన ఓన్ గా లైక్ ఆయన లీడ్ గా చేసిన సినిమాలు కూడా ఇన్ని రాలేదు బట్ ఏది చూసి సత్యదేవ్ ని సెలెక్ట్ చేశారు మీరు పర్ఫార్మెన్స్ బెంగళూరు బెంగళూరు మనం ఏం చేస్తామంటే అందరినీ ఫాలో చేస్తాం ఆల్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ తమిళ ఇండస్ట్రీ బాలీవుడ్ అన్నీ ఫాలో చేస్తుంటూ ఒకరోజు సత్య గారిది ఒక వీడియో చూసాను ఓకే బ్లఫ్ మాస్టర్ నుంచి ఓహో హూస్ దిస్ యాక్టర్ ఈస్ సో గుడ్ అనుకున్నా ఓకే సో ఐ యామ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ యాక్టర్ ఓ యు వర్క్డ్ ఇన్ యు డు యు డు యాక్టింగ్ కూడా చేశారా మీరు నేను యాక్టింగ్ తర్వాత 150 60 సినిమాస్ యాక్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాను ఓ గాడ్ ఓకే కన్నడలోనేనా కన్నడ కన్నడ So, mm. I can trace another actor. I can find out another good actor. Okay. So, I thought he's a very, he'll become one day a star. Mm-hmm. Then, he said, I'm like accidental. I'm going to produce it. I'm going to produce it. I'm going to produce it. I'm going to launch it. I'm going to script it. I'm going to launch it. My friend Venkatan. He's okay. a director. Okay. అప్పుడు భావన రవి గారు నో 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 మీరు డైరెక్ట్ చేస్తే డబ్బు పెడతాను లేదంటే లేదు అన్నారు రామారావు గారు భావన రవి గారు సో అలా వచ్చాను ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ గా ఇట్స్ మై ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ టు బీ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫల్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ రామారావు గారు భావన రవి గారు ఫర్ గివ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వెన్ ఐ బికేమ్ ద డైరెక్టర్ అప్పుడు నేను డిసైడ్ చేశాను సత్యదేవ్ గారు క్యాచ్ చేస్తామని 
అందరూ చూపన్ నాకు ఏ వాళ్ళు సీరియస్ రోల్ చేస్తాడ్రా అంటే ముందు సత్యదేవ్ గారి కన్నా ముందు ఇంకెవరన్నా మీ మైండ్ లో ఉన్నారా ఎవరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వలేదా స్ట్రైట్ కోవిడ్ అప్పుడే క్లోజ్ అయింది కోవిడ్ వన్ స్ట్రైట్ గా హైదరాబాద్ వచ్చాను మన వెంకట్ ఫోన్ చేశాను ఫిక్స్ చేయండి మీటింగ్ సత్య గారితో అని మన డైరెక్టర్ లక్ష్మి ఉప్పల్ గారు ఫిక్స్ చేసి పంపించారు వన్ మీటింగ్ వన్ అవర్ ఫినిష్ ఓకే స్ట్రైట్ వన్ క్యాస్ట్ ఓకే రామారావు గారు సత్యదేవ్ గారి సినిమాల్లో హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలు అంటే మీరే అనుకోవచ్చు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ లో సో ఇంత బడ్జెట్ వర్కౌట్ అవుతుందా సత్యదేవ్ మీద అంటే ఆ టైంకి ఈ సినిమాలు ఏమి గాడ్ ఫాదర్ గానీ ఇవన్నీ రాలా ఇంత మార్కెట్ మళ్ళీ రా వస్తుందా అన్న రిస్క్ అనేది లేకుండా ఎలా మీరు అప్రోచ్ అయ్యారు ఇంత ఎలా పెట్టగలిగారు అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ లాంచ్ వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు తాజ్ దక్క దాన్ని చూడటానికి మాత్రమే ఇలా గెస్ట్ గా నేను చూడటానికి వెళ్ళి కాల్ చేశా ఓకే అయితే ఆ టైం మన సుబ్బారెడ్డి గారు మా పాత్ర సుబ్బారెడ్డి గారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా సత్యదేవ్ సినిమా అన్న ఇట్లా చేద్దామని చెప్పేసి ఫోన్ చేశారు అప్పుడు నా సత్యదేవ్ ఎవరు తెలియదు అన్న సత్యదేవ్ ఎవరు అంటే ఎవరు నా సినిమాల గురించి అంతే కాదు నాలెడ్జ్ లేదు ఏదో వ్యాపారాల్లో ఉండి వీటిలో ఉండి సరిగ్గా అంటారు ఇది లేదు అప్పుడు సత్యదేవ్ ఎవరు అన్నా అంటే ఆయన ఫోటో పంపించారు ఓకే అన్న చేద్దాంలే అని అప్పుడు నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేసేసి ఇట్లా సత్యదేవ్తో సినిమా చేస్తున్నాం అంటే సత్యదేవ్ ఎవరు అన్నా అంటున్నారు ఇప్పుడే ఉంటున్నారు అండి అందరూ సత్యదేవ్తో సినిమా చేసావా అంటున్నారు సో అప్పటికి ఇప్పటికీ రేంజ్ మారిపోయింది కలర్ మారిపోయింది మాకు ఒక స్థాయి పెరిగింది తొందరగా చేయటం అని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ అనుకోవచ్చు అందువల్ల మా బడ్జెట్ డెఫినెట్గా మాకేం ఇబ్బంది కానీ ఆ టైంలో అది పెద్ద రిస్క్ అనిపించలేదా మీకు అంటే కంటెంట్ నమ్ముకున్నాం కన్నడాలు ఆల్రెడీ పెద్ద హిట్ అయిన సినిమా దానికి అంటే ఆ పాత్రలకు వాళ్ళు తప్పితే వేరే వాళ్ళు ఎవరు న్యాయం చేయలేరు అనిపించింది చక్కగా కంటెంట్ ఉన్న సినిమా కాబట్టి వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారు తప్పకుండా కమర్షియల్గా ఆల్రెడీ తమన్నా గారు కూడా ఉన్నారు మెగా ఆకాష్ ఉన్నారు సో గ్యారెంటీగా అంటే సినిమా రిలీజ్ తర్వాత డబ్బు వస్తుంది అనే ఉద్దేశం కూడా చేశారు అందరూ ఏం చేస్తారండి సినిమాని బిఫోర్ ఎయిట్ టేబుల్ ప్రాఫిట్ అంతా ఇదంతా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తో చేస్తారు సినిమా తర్వాతే మన డబ్బు వస్తుంది డెఫిషిట్ అయినటువంటి అమౌంట్ మనకు వస్తుంది అనే నమ్మకంతో దాంతో పాటుగా అదృష్ట శాతం మాకు సత్యదేవ్ గారు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కావటం ఆర్టిస్ట్ కావటం మాకు అదొక అదృష్టం నాగేష్ గారు లవ్ మాక్టైల్ ని ఇంత హై బడ్జెట్ తో చేయలేదు మీరు కన్నడ సినిమాని అంటే క్యాస్టింగ్ కూడా అంత ఫేమస్ యాక్టర్స్ కాకుండా చాలా లో బడ్జెట్ లో చేసిన తక్కువ ఎందుకు మీరు కన్నడలో పెద్ద క్యాస్టింగ్ వెళ్ళి ఎక్కువ బడ్జెట్ లో చేయలేదు ఆ సినిమాని ఎవరు కన్నడలో ఎందుకు మీరు ఫెస్ట్ లా చేశారు ఓకే సో అంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంచి రెస్ట్ ఆఫ్ ద అంతా తెలుగు నేటివిటీకి చేంజ్ చేశారా ఆ సోల్ ఏముంది అది మాత్రం పెట్టుకున్నాం సో అది ఫుల్ చేంజ్ చేసి పక్క కమర్షియల్ గా సో యూత్ ఫుల్ గా ఓకే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా కంప్లీట్ కంప్లీట్ కన్వర్ట్ చేశారు అంటే ఒక పర్సన్ లైఫ్ లో త్రీ ఫేజెస్ కాన్సెప్ట్ తో ఇంతకు ముందు కొన్ని తమిళ్లో తెలుగులో కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి సో ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న డిఫరెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటారు చాలా వచ్చాయి ఈ ప్యాటర్న్ ఉంది మెనీ పీపుల్ బట్ కానీ ఈ సినిమా ఈ కథలో ఒక ప్లస్ ఉంది అది నాకు నచ్చింది దానికి లిఫ్ట్ చేశారు సో అన్ని సినిమాలో ఒక విలన్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గుడ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ గుడ్ ఫ్రమ్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ టైం ఈస్ ద విల్ టైం డెస్టిని ఎలా చేంజ్ అయిపోతుంది అనేది కథ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు లైఫ్లో లవ్ బ్రేక్ బ్రేకప్ అయితే ఏం చేస్తారు అందరూ గ్యాప్ తీసుకుంటారు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకుంటారు తర్వాత ఇంకేమైనా నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ ప్రపోజ్ చేస్తారు నాకు తెలిసింది అయితే అది అయితే బట్ యూజువలీ ఈ సినిమాలో ఏం చూపిస్తారు బ్రేకప్ అయిన తర్వాత పిచ్ సాడ్గా అయిపోవడం సాడ్గా అయిపోవడం 
కెరియర్ డిప్రెస్ అయిపోవడం ప్యాటర్న్ లేదు ఈ కథలో యూ ఎంజాయ్ యువర్ బ్రేక్అప్ అనే ఒక మెసేజ్ ఉంది ఇంకొక ప్లస్ ఏంటంటే it is a war of performances mm-hmm. you can see wonderful performances from all the actors okay that's why it stands apart okay ramarao garu performance lo every performance ki ekku mark lestaru meeru mugru heroines unnaru satyadev unnaru mm, performance wise ga ante tamanna garu mm. tamanna garu chaala adbhutanga ante oka mm. settled oh idlo అంటే ఎక్కువ గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ లో చూసాం గానీ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్స్ తక్కువ చేశారు తన సేమ్ టైం ఇక అసలు ఒక గ్లామర్ డాల్ లా కనబడతారు ఇంత ముందు మీరు గతంలో కాదు కదా ఇంక ముందు కూడా చూడలేదు అంత అందంగా ఎవరు చూపించారు డైరెక్టర్ గారా డిఓపి గారా అద్భుతంగా హ్మ్ నటించడం అన్నమాట హ్మ్ ఇంక సత్యదేవ్ గారు మనం ప్రత్యేకం చెప్పాల్సిన పని కరెక్ట్ అవును హ్మ్ పాత్ర జీవం భోజిస్తారు ఆయన హ్మ్ సో మార్కులు అంటారా మామూలు సినిమా అందరు మార్కులు బానే వేయ చంద్ర హ్మ్ సో టోటల్ గా మా డైరెక్టర్ గారు అందరిని చక్కగా తీర్చిదిద్దారు జనరల్ గా కన్నడ డైరెక్టర్ అంటే టెక్నీషియన్స్ ని చాలా మందిని బ్యాంగ్లూర్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు మనకు ఒక తమిళ డైరెక్టర్ చేశారంటే డివోపీలు చాలా వరకు తమిళ్ వాళ్ళు ఉంటారు సో అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ కూడా కన్నడ నుంచి తెచ్చుకున్నారు కదా మీరు చాలా <laughs> 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 ట్రూ ఓకే సో లొకేషన్ పిక్చర్ చేసినంత చాలా బాగుందండి నంది హిల్స్ లో చేశారని లాస్ట్ టైం నేను విన్నాను ఎక్కడెక్కడ పిక్చర్ చేశారు సాంగ్స్ ఎక్కడ షూట్ చేశారు సకలేశ్వర ప్రదేశం నెక్స్ట్ పోతే మ్యాంగ్లూర్ చేశాం నెక్స్ట్ నంది హిల్స్ చేశాం బీదర్ చేశాం సో ఎక్కడ కూడా ఏ కాంప్రమైజ్ అన్ని రిచ్ లొకేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కర్ణాటకలు చెప్పారు గుర్తుందా సీతాకాలంలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశానని అంటే ఏంటి మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ క్యారెక్టర్ నా సినిమాలో మదర్స్ Uh, that will keep it in suspense you have okay. to watch it in the film even priyadarshi character oh yeah priyadarshi is another hero chala ba hmm hasan chala adbhutanga pandichadu okay comedy kuda unda baga comedy kuda undi first half lo next time na mm mm the no to no to no to end lo oka chinna tear tho meer baitiki raavali adi adi kuda situation ante mass people kuda enjoy cheyagalra ee subject ni andriki ante manisha ina prithivaadu preminche prathirhodayam kuda enjoy chestu mm సో ఇది క్లాస్ మాస్ ఫ్యామిలీ ఈ యూత్ అని కాకుండా అన్ని వాళ్ళకి సెట్ అయ్యేలా అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ కి ప్లాన్ చేశారు సెట్ అయ్యేలా ఉంటుంది టార్గెట్ గట్టికి పెట్టుకున్నారు కొడితే గట్టి కొట్టాలి షూర్ షాట్ కొట్టాలండి కొట్టేసినట్టే ఆల్్రెడీ ఆయన చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారు సినిమా కొట్టేసినట్టే బడ్జెట్ లెక్కలు కూడా చెప్పేస్తున్నారు ఎంత కలెక్షన్ చేస్తుంది ఏంటి అని అది 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 అందుకొని మన ఫుల్ టీమ్ లో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఈని ఇచ్చారా ఓ సినిమా చూసారు కదా సినిమా చూసారా హ్మ్ సినిమా చూస్తే తెలిసిపోతుంది so it is it is uh, one of my friend he did with me office hmm. 
వాళ్ళని మనం సినిమా సినీ అస్ట్రాలజర్ అని పిలుస్తాం ఈ సినిమా ఇలాగే ఆడుతుంది అని చెప్తాడు ముందు ఓకే అది కూడా చేయించారా ఓకే సో అంటే మనం ఒక మ్యాన్ ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ కంత చేస్తున్నాం అంటే ప్రొడక్ట్ లో క్వాలిటీ ఉంటేనే కస్టమర్ మనల్ని సో అది సినిమా అయినా కానీ సినిమా ప్రొడక్ట్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ సో ఈ సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత మనం మంచి ప్రొడక్ట్ చేసాము మళ్ళీ మన చేత మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడానికి మన ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక స్థాయికి వెళ్తుంది అన్నట్లుగా డైరెక్టర్ అవుట్ పుట్ ఇచ్చారు నాకు అసలు అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటంటే మరో సీతారామం లాగా వీటిలాగా ఆ రేంజ్ రీచ్ డెఫినెట్ గా అవుతాం అనేటువంటి పూర్తి నమ్మకం ఓకే సో మ్యూజిక్ కాలభైరవ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినవి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చాయి కదా జనరల్ గా మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి అంటే ఆడియన్స్ కి బాగా రేపు థియేటర్ లో చూస్తే విజువలైజేషన్ తో ఎంజాయ్ చేసే సాంగ్ బాగా నచ్చిన సాంగ్ అంటే క్యాచ్ పడితే అవుట్ అంటారు సాంగ్ అది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది మాస్ బీట్స్ లేనట్టు ఉన్నాయి కదా మాస్ అంటే మాస్ గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి మిగతాది అండ్ ఇప్పుడు థియేటర్స్ కి ఆడియన్స్ ని రప్పించడం చాలా కష్టమైపోయింది డైరెక్టర్లకు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎందుకంటే ఒక కొత్తదనం ఒక యూనిక్ పాయింట్ లేదే అట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు వెళ్ళట్లేదు థియేటర్స్ కి సో అలాంటి టైమ్ లో ఎలాంటి స్టోరీస్ తీసుకొస్తే ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయగలం అంటారు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీరు ఎవరికి తెలియదు అది అది తెలుసు ఉంటే అందరూ ఇటు కొట్టేస్తారు కాంతారా అనే సినిమా తీసేటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా తెలియదేమో అంత పెద్ద తెలియదు రిలీజ్ తర్వాత తెలిసింది సో మార్నింగ్ షో కూడా తెలియదు so like we cannot judge audience see okay they, they, see when you announce a title then only they decide which should see the cinema or not okay appade what is the cinema test and the hit title hmm adi big cinema hit title and the hit cinema hmm correct అండ్ మీరు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పేది ఏంటంటే సినిమా హిట్ అయింది అంటున్నారు కానీ డబ్బులు రావట్లేదు ఇది ఈ మధ్య చాలా సినిమాలకి జరుగుతుంది సినిమా హిట్ అవుతుంది టాక్ వస్తుంది కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ రావట్లేదు అది ఎందుకంటే సినిమా స్థాయిని బట్టి కూడా అంటే సినిమాలు పెద్ద హీరోలు వీళ్ళు ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు ఏమైపోతుంది అంటే కొన్ని సినిమాలు ప్రొడక్ట్ బాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ రీచ్ అయ్యే టైంకి వీళ్ళంటే సరైన పబ్లిసిటీ చేయలేకపోవటం కానీ పబ్లిక్ రీచ్ కాకపోవటం కానీ ఈ థియేటర్కి ఉండేటువంటి రకరకాల ఇబ్బందుల వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు సినిమా బాగుందనే లోపల తీసేస్తుంటారు సినిమా బాగుందంటారు కానీ డబ్బులు రావు ఇలాంటి జరుగుతాయి పెద్ద సినిమాలకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ప్యాన్ కి మించి డబ్బు వస్తేనే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఓకే అయితే వాళ్ళు ఆ బడ్జెట్ లెవెల్లో ఉండి ఆ బడ్జెట్ ని మినిమైజ్ చేసేసుకొని ఆ లెవెల్లో ఉంటే వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఏందంటే అన్ఈక్వల్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఉన్న వాళ్ళ మీద వ్యాపారం అయ్యే దానికి ఎక్కువ తీసినప్పుడు లాస్ రావడం సినిమా బాగానే ఉంటుంది కానీ లాస్ వస్తుంది చిన్న సినిమా సినిమా బాగానే ఉంటుంది రీచ్ అవ్వదు సో బీయింగ్ ఏ కన్నడ డైరెక్టర్ కన్నడ సినిమా రేంజ్ ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా దాటి వెళ్ళిపోతుంది ఎలా అనిపిస్తుంది లైక్ హౌ డూ యూ ఫీల్ కన్నడ సినిమా లైక్ కేజీఎఫ్ కానీ కాంతారా కానీ ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో సక్సెస్ అయిపోతున్నప్పుడు మీకు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నేను కూడా ఇలాంటి ఒక ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్ సినిమా తీయాలి అన్న ఇది ఒక నాకు చాలా హ్యాపీ దాని గురించి చెప్పాలి మనం ఇదన్నీ ఈ ప్యాన్ ఇండియా అనేది చూపించింది ఫస్ట్ మన ఆర్జీ గారు ఎలా అంటారు వాళ్ళ సినిమా ఎంటర్ ఇండియాలో ఆడింది 
ఓకే ఓకే దాని తర్వాత ఆ రూట్ ని చూపించింది రాజమౌళి గారు సో అది మంచి బేస్ చేసుకుని మన ప్రశాంత్ నీల్ గారు కేజీఎఫ్ చేశారు మన రిషబ్ శెట్టి గారు కాంతారా చేశారు సో వాళ్ళందరూ ఒక ఇండస్ట్రీని ఒక సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ద పోస్ట్ వన్ టైమ్ లో సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ లేదు అవునవును తమిళ్లో కొంచెం తమిళ్ మూవీస్ ఉండేది ఎక్సెప్ట్ దాట్ కన్నడ తెలుగు మలయాళంకి తక్కువ ఉండేది సో వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ సో లెట్స్ బి ప్రౌడ్ అబౌట్ దట్ లెట్స్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ ప్రౌడ్నెస్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ డైరెక్టర్స్ ఓకే సో దే ఇన్స్పైర్ एवरीवन హ్మ్ సో రామారావు గారు ఒక ప్రతి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ వెనక చాలా స్ట్రగుల్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉంటాయి సో మీరు మీ స్ట్రగుల్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి ఈ జర్నీ ఇప్పటిదాక ఎలా దాటుకొని రాగలిగారు యాక్చువల్గా అయితే చాలా మంది అనుకున్నట్టుగా మీ స్ట్రగుల్ అవ్వలా అసలు ప్రొడ్యూసర్స్ కి కష్టాలు ఉండవా అంటే సినిమా లేట్ అవుతుండే కొద్దీ వీళ్ళు మామూలుగా స్ట్రగుల్ అని వీళ్ళు అనుకోవటం తప్పితే మేము ఎక్కడ ఏం స్ట్రగుల్ అవ్వలేదు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ అవ్వలేదు మాకు ఆ స్టాండ్ ఆ కెపాసిటీ అంతా ఉంది లేట్ అయినా కూడా తట్టుకునే కెపాసిటీ వీళ్ళు లేట్ అయినంత మేమేదో నలిగిపోతాం ఎట్లా అనుకుంటున్నారు కానీ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు మాకు అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ we always meet and enjoy yeah, yeah. okay we never manoki aa badal eppudu raale ante aa cinema ante time kosam wait chesam mem ipudu mana ekla varaga atu shoot chese gurtu agaldu madhyalo vachinatundi ante time kod chusukovali aa timing lo vartane target adu delay ayindi manchi ayindi ipudu manchi ayindi nenu enda cheppa kada meeku avunu అప్పుడు సత్యదేవ్ అంటే ఎవరు తెలియదు తెలియదు ఇప్పుడు సత్యదేవ్ అంటే పాన్ ఇండియా బాలీవుడ్ లో చేశాడు అవును సత్యదేవ్ ఎవరు అని అడిగిన వాళ్ళు మరి సత్యదేవ్ ఏమి రెమ్యూనరేషన్ ఎక్కువ అడగలేదా అప్పుడు స్టార్టింగ్ రెమ్యూనరేషన్ కి ఇప్పటికి అన్ని విషయాలు మా బాగా కోఆపరేట్ చేశారు హీరో చెప్పాలంటే ఓకే బికాస్ అప్పటికి నాకు తెలుగు రాదు తెలుగు తనే ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇంత బాగా గ్రేట్ సో అంటే నెక్స్ట్ తెలుగులో సినిమాలు డైరెక్ట్ చేయాలని ముందుగా ప్లాన్ గానే తెలుగు కూడా నేర్చేసుకున్నారా సో ఈ వాజ్ కొన్ని డైలాగ్స్ నాకు తెలియ బికాస్ మనకి కావాలి కదా ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఈస్ టు టెల్ మీ అన్నా ఇది 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 ఇలా చేయాలి ఇది మీనింగ్ ఓకే ఓకే దాని కాదు అనుకో అలా నేర్చుకున్నాను నేను సో యాక్టర్ సైడ్ నుంచి మీకు ఎంత అంటే ఎలాంటి కాంపిటీషన్ ఉండేది యాక్టర్ సైడ్ నుంచి టైమింగ్స్ డేట్స్ ఇవ్వక ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎప్పుడన్నా ఫేస్ చేస్తారా మీ హీరోయిన్స్ యాక్టర్స్ అందరితో అలాంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అన్ని ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్ అంటారు కదా అలా అయిపోయింది సినిమాలో సో ఫస్ట్ సుతే గారు క్యాస్ట్ చేసాం తర్వాత మేఘా ఆకాష్ కాదు కావేశ్ శెట్టి క్యాస్ట్ చేసాం సో ఈ మేఘా ఆకాష్ వాళ్ళు ఎవరు చేస్తారని నాకు నేను క్యాస్టింగ్ లో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాను సినిమా తీసినప్పుడు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ క్యాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టర్స్ సో ఇది ఎవరు ఎవరు ఎవరని ఒకరోజు ఇన్సా చూస్తూ చూస్తూ అమ్మాయి ఫోటో చూసా ఓహో చాలా బాగుంది అమ్మాయి అని హోంవర్క్ చేశాను వాళ్ళ గురించి ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ మంచి పర్ఫార్మా అని అప్రోచ్ చేసాం వన్ మీటింగ్ వన్ అవర్ ఐ మెట్ అనేజర్ ఓకే మెగా కిష్మిర్ చేయలేదు నేను స్క్రిప్ట్ చెప్పాను ఆ అమ్మాయి ఆ మేనేజరు మేఘా చేస్తుంది అన్న అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఒకసారి అన్నాను అగ్రిమెంట్ తీసుకొని రాండి సైన్ చేసుకుని అన్న అలా అన్నీ జరిగిపోయాయి ఓకే సో అలాగే తమన్నా గారు కూడా తమన్నా గారు యాక్చువల్లీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ చెప్తాను ఫస్ట్ నేను సత్య గారిని క్యాష్ చేసిన అప్పటికి మనం నేను అనుకున్నది ఒక త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లైఫ్ ఇది వాళ్ళు 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 ఏపీ లైఫ్ తీసారు మనం త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ తీర్చు అంటే మీరు ఎంత అనుకున్నారండి స్టార్టింగ్ వీడు త్రీ ఫోర్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారా త్రీ ఫోర్ క్రోర్స్ అనేది లేరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా సో వాళ్ళు ఎయిటీ లాక్స్ తీసారు నేను అట్లీస్ట్ త్రీ కోడ్ లో తీయొచ్చు కదా అని నేను తర్వాత ఒక హీరోయిన్ ని అప్రోచ్ చేశాను కావ్య అయింది మేఘ అయింది ఇప్పుడు తమన్నా గారు రోల్కి క్యాష్ చేయాలి ఆ హీరోయిన్ నో 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 ఐ డోంట్ డూ విత్ స్మాల్ హీరోస్ 
అని ఓకే స్మాల్ హీరో ఎవరు మన హీరో మనకి ఎప్పుడు పెద్ద హీరో అని నా ఫ్రెండ్ లైన్ ఇలా కూడా రిజెక్ట్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయండి చెప్తున్నాం సో నా ఫ్రెండ్ ఇది ఈ సినిమా లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సంపత్ కార్ ఉన్నారు నా పక్కనే అన్న నా హీరో ఎప్పుడు నాకు పెద్ద పెద్ద హీరోని ఓకే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్ పెడదాం తమన్నా గారు అండగండి అన్న స్ట్రైట్ గా తమన్నా గారు అప్రోచ్ చేసాం ఇంకా ఎవరికి ఫోన్ చేయలేదు స్ట్రైట్ తమన్నా గారు తమన్నా గారు అన్నగారు తమన్నా గారు చూశారు సినిమా చూసి కన్నడ ఒరిజినల్ చూశారు అతను పంపించాలి ఇంకో ఇట్ వాజ్ అన్ అమెజాన్ సో సినిమా చూసి నేను డైరెక్టర్ గారితో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడాలి ఓకే నాకు నచ్చితే నేను చేస్తాను లేదంటే లేదు ఇమీడియట్గా ఫోన్ వచ్చింది మాట్లాడం ట్వంటీ మినిట్స్ మాట్లాడారు ఫైవ్ మినిట్స్ పోయి ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది అప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అస్ట్రాలజర్ నా ఫ్రెండ్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఓకే చేస్తారు తమన్నా గారు సో ఓకే చేస్తారు వచ్చారు so that show destiny decides ee roju ee camera mundu nenu cheptunanu aa amma ki thanks aa hero ni chaani thanks cheppali nenu cheyani hero inka no cheppina hero inka no cheppina hero ni thanks cheyali ante aa character am settled ga chestadu mm-hmm. so chaala adbhutanga a performance and the perfect point so the value of the cinema perigindi okay so ala i cast ఓకే సో ట్రైలర్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చిన ఎక్కడొక్కడ చిన్న చిన్న నెగిటివ్స్ అనేవి కూడా ఏమన్నా విన్నారా వస్తే అలాంటివి ఏమున్నాయి పాజిటివ్తో పాటు నెగిటివ్గా కామెంట్ చేసిన వాళ్ళు నెగిటివ్స్ ఏమైనా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారా మీకు నాకు నెగిటివ్గా చెప్పినటువంటి వాళ్ళు అయితే ఎవరు కనపడలేదు ఎవరు అంటే నాతో ఎక్కువ పాజిటివ్గా ఉండే వాళ్ళే నాతో ఓకే మీకు ఎవరైనా ఇప్పుడు ట్రైలర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బాగుంది అన్న ఎక్కడో వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ పీపుల్ ఏదో ఒకటి నెగిటివిటీ గురించి ఇది నెగిటివ్ గా ఉంది ఇది బాగాలేదని చెప్తుంటారు అలా ఎవరన్నా మీకు ఎక్కడ నెగిటివిటీ లేదా జీరో గ్రేట్ ఒక రోజు నేను ప్రసాద్ లాబ్ లో ఉన్నా సో ఎవరో వచ్చారు మన చిన్న బాబా గారి ప్రజెంటర్ సినిమా ప్రజెంటర్ వాడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సార్ ఈజ్ గుర్తుందా సీతాకాలం డైరెక్టర్ what hey what is trailer man it hmm. is fabulous and hmm. he is a ztv head okay so ala andru exit ayya mm so it's beautiful so everyone so offers vachaya mari telugu lo meeku inga kotta direct kotta projects emanna adugutnara direct cheyali inga raaledu inga raaledu vaste cinema release ayin tarvata 100% okay so meeku telugu lo recent ga ochin cinema lo baa nachin cinema enti taking paranga story paranga aba naaki chaala anda i love god for the role so but naaki connect ayindi sitaram latest సో అలానే ఉంటుందని మా రామారావు గారు చెప్పారు ఈ సినిమా కూడా సీతారామం లాగా ఒక ఎపిక్ లవ్ స్టోరీ అవుతుందని మీకు సీతారామం చూసినప్పుడు అనిపించిందండి మన సినిమా కూడా అక్కడక్కడ లైన్స్ ఎక్కడైనా గుర్తొచ్చాయా అంటే అంటే అది అంటే ఆ కథలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు ఆ సినిమా అదంతా వేరు వేరు కాకపోతే ఓవరాల్ గా ఆ సోల్ మీకు కనిపించిందా యా అది కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా మీరు ఇంత లాంగ్ వెయిటింగ్ కి హ్యాపీగా ఉన్నారు సాటిస్ఫైడ్ గా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తారు కదా లాంగ్ అని ఏమి అనుకోవట్లేదు మీరు అనుకోవట్లేదా ఏమో కాకపోతే ఎంత హార్డ్లీ సిక్స్ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత టైం చూసుకొని తను కూడా ఆల్రెడీ చేసిన డిలే అయింది అనేది ఒక త్రీ టైమ్స్ టెక్నికాలిటీస్ లో తర్వాత మనమే వెయిట్ చేసాం మనం వెయిట్ చేసాం కావాలి పెద్ద పెద్ద రిలీజెస్ ఉన్నాయి అప్పుడు అండ్ ఒకటి సో సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నా టైమింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వన్ వీక్ ఒక గ్యాప్ లో ఏ సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఆ వచ్చే రెస్పాన్స్ వేరు నాలుగు అన్ని సినిమాలతో రిలీజ్ చేయటం వేరు అండ్ ఈ టైమింగ్ ఎలా కరెక్ట్ గా ఏ సినిమా లేని టైం ఎట్లా పిక్ చేసుకున్నారు ఇలా అలానే అనుకోవాలి డిసెంబర్ లో చేద్దాం ఆల్రెడీ రామ్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేసి మంచి డేట్ చూసుకొని ముందుకు వెళ్దాం మన ఎట్లా మన టైటిల్ కూడా గుర్తుంది ఆ శీతాకాలం డిసెంబర్ కరెక్ట్ సీజన్ అంతే ఆ టైటిల్ కి ఆ వెదర్ కి ఆ ఇది కూడా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నైన్త్ కి చేసాం నైన్త్ కి అంత పెద్ద సినిమాలు కూడా వన్ వీక్ గ్యాప్ లో ఎక్కువ రిలీజెస్ ఏం లేవా పెద్ద సినిమాలు చిన్న సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ అది సినిమాస్ ఉన్నాయి పెద్దది చిన్నది అనే సినిమాలు ఏం లేవు బట్ మనకి 
మన జానర్లో ఏం లేదు డిసెంబర్ లో జనాలకి హీట్ పుట్టిస్తుందా వేడి పుట్టిస్తుందా సినిమా గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ అది ఇప్పుడు చెప్పలేరు కదా ఏదైనా ఒక చిన్న టీజర్ ట్రైలర్ మీ నోట్ నుంచి వదిలేని ఆడియన్స్ క్యూరియాసిటీ ఎక్సైట్మెంట్ తో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదో i will show you another geeta anjali through this film hmm. so when our astrologer saw the film he hmm. said the same it's hmm. looking like another geeta anjali oh okay so mana elur scene garchi par it's looking like a geeta anjali hmm. so ala oka in in, in alanti oka cinema hmm. so manadi hmm. so definitely it out the 100% audience will love the film okay బాగుందండి అంటే విజువలైజేషన్ సినిమాటోగ్రఫీ నాకు నచ్చింది సినిమా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ త్రీ ఫేజెస్ కాన్సెప్ట్ తో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి కదా ఏది ఇంత డిఫరెంట్ గా ఎలా చూపిస్తారు అని ఉంది Okay. Uh, it will take you in that way. Mm. Different mm. 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 So, 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 mm. so because audience ki ade kada kaval. So, ne, ga, audience ki adhe kada kaaval. Telisina story ne different ga evaru chooistharu, adhe present chaitam lehi kada. Exactly. So, meer inga next project change chasnaru. Next project already... శ్రీ 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 రాజావారు అని చెప్పేసి వేగేశ్వరి సతీష్ గారి సినిమా చేస్తున్నాం మీరు కూడా అందులో నటించారు తెలిసిన విషయం సో వేరే సినిమా కూడా మేము ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చాం ఓకే సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజెస్ రెడీగా ఉన్నారు రెడీగా ఉన్నాం ఓకే మా నాగశేఖర్ గారికి బ్లాక్ బస్టర్ తెలుగు డెబ్యూ అవ్వాలని థ్యాంక్ యూ హోప్ఫుల్ గా విష్ చేస్తున్నాము బికాస్ అయితే మాకు కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారు కదా మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో అందుకని వి ఐ రెస్పెక్ట్ గుడ్ యాక్టర్స్ ఓకే సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ రామారావు గారు అండ్ ఇంకా నైన్త్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని హార్ట్ఫుల్ గా విష్ చేస్తున్నాము సో ఇది ఈ రోజు స్పెషల్ చిట్ చాట్ సో ఈ డిసెంబర్ మాత్రం గుర్తుందా సీతాకాలం డెఫినెట్ గా మెమరబుల్ గా ఉంటుందని మన డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తున్నారు హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద ఇంటర్వ్యూ దిస్ 